on va faire le montage d'un euh, gobi à tâche noire dans le fond d'un sculpin avec l'aide des sculpin helmet euh, donc de quoi ça a de l'air une fois monté ça a vraiment de l'air là euh, soit d'un chabot ou encore d'un gobi c'est vraiment une imitation qui est parfaite et qui permet là, de leurrer plusieurs espèces de poissons. Sur la Chigan, c'est mortel, absolument mortel, surtout sur le réseau des, des, des lacs, euh, donc sur le Saint-Louis, sur le Saint-François, saint Lawrence river donc euh, qui sont envahis par les gobies. C'est vraiment un très, très bon pattern. <coughs> On va utiliser du fil grosseur 6-0 de chez Uni, de la grosseur 6-0, couleur olive. Donc, on débute notre montage en amenant notre fil de montage jusqu'à environ la courbure de notre hameçon qui coïncide avec la pointe de notre ardillon. On va utiliser du lapin de couleur noire, de couleur olive. Donc, on peut la monter vraiment de plusieurs couleurs, mais l'olive, c'est vraiment, selon moi, la couleur par excellence. On veut que la queue mesure environ la longueur du corps. Donc, je prends la longueur du corps et on vient l'attacher directement à cet endroit-là. Donc, je ne la coupe pas tout de suite. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va attraper la pointe de, ces, de cette portion-ci à l'arrière. Ça va venir faire une queue qui est plus touffue, plus naturelle, qui va avoir un petit peu plus de mouvement dans l'eau. Et on l'attache assez solidement. Donc, en avançant, on peut venir couper, je dirais, environ aux deux tiers de notre hameçon et on va continuer de l'attacher en avançant moi ce que j'aime bien c'est de l'attacher assez sparse venir faire quelques tours par la suite en reculant venir repasser dessus vraiment l'attacher à ce moment là très très solidement donc la queue de notre mouche est réalisée on est maintenant prêt à venir faire le corps pour réaliser le corps on prend encore une fois des lanières de lapin et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir les attacher sur le... Parce que le cuir a tendance à flotter. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est venir les attacher sur le dessous de l'hameçon. Parce que notre mouche va nager à l'envers. Elle va nager avec la pointe dans les airs tout à l'heure. Donc, je viens de l'attacher côté fourrure, collé sur mon hameçon, à l'envers. Donc, encore une fois, ce que ça va faire, c'est que ça va venir faire flotter un peu le derrière de notre mouche. Ça va donner un peu une impression de gobi qui est en train de manger dans le fond. Et on amène notre fil de montage jusqu'à l'avant. Très important, quand on va venir mettre notre tête <coughs> tout à l'heure, la tête, il ne faut pas oublier qu'elle va venir. Donc là, je l'ai mis à l'envers. Je vais la mettre à du côté où est-ce qu'elle va aller. Il ne faut pas oublier qu'elle va venir jusqu'à ici. Donc, si jamais on rentre à l'intérieur de cet endroit-là, il euh, faut s'attendre à ce que ça va plier complètement nos matériaux vers l'arrière et ça va donner un effet moins naturel dans l'eau. Donc, notre lanière de lapin, on vient l'entourer autour de notre hameçon. Et puis là, si jamais on l'a bien attaché, on vient vraiment tirer très, 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 très fort. Donc, ça va éviter d'avoir une accumulation d'air à cet endroit-là. Ça va permettre à la mouche de mieux couler et ça va être beaucoup plus solide vis-à-vis -vis des dents des poissons. Donc c'est une mouche qui a seulement deux matériaux, c'est excessivement simple à faire. Un dernier tour. Et en serrant très très fort, je vais venir avec mon fil de montage réaliser ma ligature à cet endroit-là. Donc, 4 ou 5 tours, je viens couper l'excédent et je viens, avec mon fil de montage, littéralement créer une tête et bien attacher le tout. À ce moment-ci, ce que j'aime bien faire, c'est venir passer avec une brosse dans mon poil. Donc, ça vient enlever tout le sous-poil qui partirait là, de tout, qui va partir en fait de toute façon quand on va pêcher notre mouche. Ça va donner un résultat plus doux, plus beau, plus fini à la fin. <coughs> Par la suite, 
je viens tourner mon hameçon, m'assurer que tout est correct, tout est bien installé, tout est droit, tout est à mon goût finalement. Et ce que je vais venir prendre, ça va être de la selle de poule. Donc, hand saddle. La couleur, c'est évidemment olive. Et je viens faire les nageoires pectorales avec ça. Donc, ça a des grosses nageoires pectorales. Il ne faut pas avoir peur de prendre quand même une assez bonne plume. Et je viens donc conserver seulement la pointe. Comme ça ici. Et je vais faire la même chose avec une deuxième plume pour l'autre côté. On essaie de les faire les plus égales possibles, évidemment. Pour notre œil à nous, bien sûr, le poisson ne comptera pas le nombre de fibres de chaque côté, mais tant qu'à faire une mouche, j'aime bien la faire là, le plus beau que je suis capable. Quand on met nos plumes dos à dos, on se rend compte qu'il y a une certaine courbure à l'intérieur. Donc, ce qu'on veut, c'est que la courbure pointe vers l'extérieur. On veut que ça cherche à s'éloigner de notre mouche. On vient attacher notre première plume d'un côté, puis la même chose de l'autre côté. Donc, comme on voit, la cherche un petit peu à flairer vers l'extérieur. C'est exactement ce qu'on veut. Puis là, en les attachant bien comme il faut, ce que je vais faire, je vais faire un nœud de finition et y mettre une goutte de lac. De finition, on coupe notre fil. On vient mettre une goutte de lac à cet endroit-ci. Et qui plus est, une généreuse goutte de lac parce qu'on vient mettre par la suite le scalping head. Ça va glisser sur notre hameçon. Donc l'hameçon que j'utilise, c'est un Stinger Deer Hair dans ce cas-ci. Je le trouve vraiment idéal pour ce type de mouche-là. La pointe va être assez dégagée. Alors, on va avoir un bon ferrage. C'est des hameçons qui sont assez solides. Là, ce que je me suis rendu compte, c'est que je n'ai pas fait une assez grosse bosse à l'arrière. Donc, ce qui laisserait la tête un peu lousse. Pas de panique. Je vais venir simplement avec mon fil de montage. Donc, j'ai du 6-0. Là, ça build assez rapidement. Je vais venir faire simplement une plus grosse tête. Donc, avant de venir le couper, je vais venir l'essayer. Il m'en manquerait encore un tout petit peu. Un autre essai. Oh. Là, on est beaucoup plus serré, beaucoup plus tight. Quand je vais venir l'attacher, elle ne bougera plus. Donc, à partir de ce moment-là, je vais venir faire un autre finition. À l'arrière, je m'assure que tout est encore bien comme il faut, tout est bien beau. Donc, on est rendu pratiquement à la dernière étape. On vient apposer la tête. Et par la suite, on va venir mettre quelques tours de fil à l'avant. Donc, le but, c'est seulement que la tête... Euh, ne force pas vers l'avant, ne cherche pas à ressortir du trou. On n'a pas besoin d'en mettre tant que ça. Surtout qu'on va venir le terminer avec de la colle UV. C'est bien solide. On s'assure que la tête est vraiment, euh, que le dessous est vraiment là, sur la hampe de notre hameçon ici et que la pointe pointe directement entre les deux yeux. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va avoir une belle nage qui va vraiment être, euh, qui va être finalement, qui ne cherchera pas à tourner et qui va aller bien droit dans l'eau. Par la suite, 
avant de venir apposer notre colle UV, ce que je vais venir faire, je vais venir mettre les petits yeux qui sont inclus donc avec les fish skull. Donc les yeux sont inclus, ils sont déjà de la bonne grandeur, on n'a pas de, de casse-tête. Je vais simplement venir le prendre et le déposer dans le trou. Je vais faire la même chose de l'autre côté avec le deuxième œil. Et avec la colle UV, donc celle que j'utilise, c'est euh, la viscosité thin. Je vais en mettre juste pour dire à l'avant complètement de ma mouche. Donc c'est juste pour finaliser cette portion-ci par la suite autour de mes yeux. Je vais venir en mettre une petite goutte en dessous. Et je vais venir positionner mon œil dessus. que nos yeux sont bien positionnés, on vient <coughs> frapper avec la lampe UV pour faire sécher le tout. Donc la grosseur du Sculpin Helmet que j'ai utilisé, c'est une grosseur euh, small qui va servir pour des hameçons de numéro 6 à numéro 2. Dans ce cas-ci, j'ai un hameçon numéro 2, donc ce pas des hameçons qui sont extrêmement gros, extrêmement longs euh, du côté du Stinger des Hair de chez Mustad. Euh, mais c'est des hameçons qui sont assez robustes et qui sont vraiment idéales, à mon avis, là, pour la pêche euh, à la chigan, par exemple, qui est l'espèce principale euh, que je veux viser là, avec ce type de mouche, ou encore même pour la truite, c'est pas une... trop trop gros. Pour amener un peu plus de solidité, je viens repasser sur mes yeux avec de la colle UV. Même chose sur le devant de ma mouche. Et j'aime bien venir l'étendre un peu partout. Donc ça fait une couche uniforme. Ça fait une mouche qui est plus, plus uniforme que d'avoir deux gros spots euh, qui vont ressortir sur le dessus. Et ça vient lier un peu le tout ensemble. Donc apporter un peu de solidité. Donc un coup que notre colle est bien séché. On a différentes options qui s'offrent à nous. On peut évidemment pêcher notre, notre mouche directement en olive de cette façon-là. Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est venir... Donc, c'est maintenant sec. Ce que j'aime beaucoup, c'est venir prendre un crayon là, de type Sharpie et faire des lignes noires dessus. Donc, ce qu'on peut faire pour ça, c'est venir pincer la queue à l'arrière. Ça va tenir le étiré. Et on fait notre ligne là, approximativement où est-ce qu'on veut qu'elle soit. Donc, environ ici pour notre première. Et avec notre crayon. On vient de la côté et vraiment frotter. Donc ça fait en sorte que ça va pénétrer dans le poil comme on peut le voir. Et on peut le faire là euh, peut-être jusqu'à 5, 6, 7 fois sur une mouche. Pour, dans le cas d'une perche par exemple, on parle de 7 barres noires dessus. Donc ça vient apporter du contraste un peu là, sur notre mouche qui au final devrait ressembler à un gobi. Donc montage assez simple d'un sculpin avec les sculpin helmet de chez Fishco. Montage principalement pour les carnassiers, le chigan et les salmonidés.